টিউটোরিয়াল চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে আমি নবম শ্রেণীর দ্রবণ এই অধ্যায়ের পরের অংশটুকু নিয়ে আলোচনা করব। আমি আগের দিন তোমাদের দ্রবণ এই অধ্যায়ের প্রথম যে অংশটুকু যেখানে দ্রবণ কাকে বলে প্রকৃত দ্রবণ কলয়েড প্রলম্বন বা শ্বাস প্রেনশন সেগুলো সম্পর্কে বলেছিলাম আজকে আমি প্রথমে তোমাদের কিছু দ্রবণে উদাহরণ দিয়ে দেখাবো দেখো যদি দ্রাবকের ভৌত অবস্থা কঠিন এবং দ্রাবেরও ভৌত অবস্থা কঠিন হয় তখন সেরকম দ্রবণে উদাহরণ কি হতে পারে না সেটা হতে পারে কি ধাতু সংকর যেমন কি পেতল যেখানে তামা বা কপার থাকে কত সেভেন্টি পার্সেন্ট আর জিঙ্ক থাকে কত থার্টি পার্সেন্ট হুম তাহলে কঠিন আর কঠিন এরকম যে দ্রবণ সেই দ্রবণটা কি হলো ধাতু সংকর সেটা যে যে কোনো ধাতু সংকর হতে পারে তারপর দেখো যদি দ্রাব কঠিন এবং দ্রাব তরল হুম তখন কি হবে তখন তার যে দ্রবণ হবে সেটা কি না সোনার পারদ শঙ্কর হুম এখানে সোনাটা কি হচ্ছে দ্রাব মানে সোনার মধ্যে দ্রাব যেটা সেটা কি পারদ বা মার্কারি সেটা এখানে দ্রুত থাকছে তাহলে সোনার পারদ শঙ্কর যেটা সেটা কি কঠিন দ্রাব আর তরল দ্রাবের দ্রবণ এরপর কি দেখো দ্রাব কঠিন আর দ্রাব গ্যাস এরকম যে দ্রবণ সেটা কি যে প্যালাডিয়াম ধাতুর মধ্যে অন্তর্ধিত হাইড্রোজেন এই হাইড্রোজেনটা হাইড্রোজেনেশান বা কোনো যৌগে হাইড্রোজেন যুক্ত হওয়ার সময় এরকম ধাতুর মধ্যে অন্তর্ধিত হাইড্রোজেনটা ব্যবহার করা হয় তো তাহলে এখানে দেখো কঠিন কোনটা কঠিন হচ্ছে প্যালাডিয়াম ধাতুটা তার মধ্যে গ্যাস যেটা সেটা কি হাইড্রোজেন সেটা জড়িত হচ্ছে মানে সেটাকে কি বলছে এখানে অন্তর্ধিত ঠিক আছে তাহলে কঠিন আর গ্যাস দ্রবণ সেটার উদাহরণ আমরা কি পেলাম না প্যালাডিয়াম প্লাস হাইড্রোজেন তারপর দেখো যদি তরল দ্রাবক হয় এবং দ্রাব কঠিন হয় তাহলে কি হবে আমি তোমাদের করে দেখিয়েছিলাম জল আর চিনি মানে জলটা হচ্ছে দ্রাব বা চিনিটা হচ্ছে দ্রাব আর কি হতে পারে টিংচার আয়োডিন যেখানে দেখো ইথানলটা হচ্ছে কি তরল আর আয়োডিনটা হচ্ছে কি কঠিন তাহলে এটা হচ্ছে কি তরল দ্রাব এবং কঠিন দ্রাবের যে দ্রবণ সেটার উদাহরণ তারপর দেখো যদি দুটোই তরল হয় অর্থাৎ কি না দ্রাবক এবং দ্রাব দুটো যদি তরল হয় তখন সেই দ্রবণে উদাহরণ কি হবে সেটা কি হবে ভিনিগার যেটা আমরা আচার তৈরিতে ব্যবহার করি আচার বা বিভিন্ন রকমের চাটনি বা অনেক সময় মাংস ম্যারিনেট করার জন্য আমরা এই ভিনিগারটা ইউজ করি তো এই ভিনিগারের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কি থাকে ভিনিগার অ্যাকচুয়ালি জল আর ইথানিক অ্যাসিডের দ্রবণ যেখানে জল তাও তরল আর ইথানো গ্যাসিডটাও তরল আবার কি যদি দ্রাবক তরল হয় এবং দ্রাব গ্যাস হয় তখন তার উদাহরণ কি হবে তখন সেটা কি হবে সোডা ওয়াটার যেখানে কি জানো যে জলের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড যেটা একটা গ্যাস সেটাকে চাপ দিয়ে দ্রবীভূত করা হয় আবার দেখো দুটোই গ্যাস মানে দ্রাবক গ্যাস আবার দ্রাব গ্যাস এরকম দ্রবণ কি এরকম দ্রবণটা আমাদের কি হতে পারে যেটা হচ্ছে আমাদের চারপাশে থাকে সেটা কি বাতাস তার মধ্যে বিভিন্ন রকমের গ্যাস শুধুমাত্র একটা নয় বিভিন্ন রকমের গ্যাস তার মধ্যে সব থেকে বেশি থাকে কি নাইট্রোজেন অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড জলে বাষ্প আর্গন এরকম আরও কিছু নিষ্ক্রিয় গ্যাস তাহলে বাতাসটা হলো কি গ্যাস আর গ্যাসের দ্রবণের উদাহরণ এরপরে কি আছে এরপরে আছে দ্রাব্যতা প্রথমে আমরা কি জানব যে তরলে কঠিনের দ্রাব্যতা সেটা কাকে বলে না কাকে বলে কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় একশো গ্রাম দ্রাবককে সম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রাবের গ্রামে প্রকাশিত সংখ্যাকে ওই উষ্ণতায় ওই দ্রাবকে ওই দ্রাবের দ্রাব্যতা বলে তাহলে আবার দেখো আবার একবার শুনে নাও কি না কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় অবশ্যই উষ্ণতাটাকে মেনশন করতে হবে কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় একশো গ্রাম দ্রাবককে সম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রাবের গ্রামে প্রকাশিত সংখ্যাকে ওই উষ্ণতায় ওই দ্রাবকে ওই দ্রাবের দ্রাব্যতা বলে সুতরাং নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোনো তরলে কঠিন পদার্থের দ্রাব্যতা কি হবে সমান কি হবে গ্রামে প্রকাশিত দ্রাবের ভর বাই গ্রামে প্রকাশিত দ্রাবকের ভর ইন্টু হান্ড্রেড অর্থাৎ কি না যে যত গ্রামে থাকুক না কেন সেটাকে আমরা কত গ্রামের মধ্যে 
ক্যালকুলেট করব সব সময় একশো গ্রামের মধ্যে ক্যালকুলেট করব তাহলে দ্রাব্যতা কঠিন পথে দ্রাব্যতা সমান কি গ্রামে প্রকাশিত দ্রাবের ভর বাই গ্রামে প্রকাশিত দ্রাবকের ভর ইন্টু হান্ড্রেড দেখো যেহেতু আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে দুটো ভরের অনুপাত তাই দ্রাব্যতা কি হবে একটি সংখ্যা মাত্র তাই এর কোনো একক নেই আর দ্রাব্যতা প্রকাশ করার সময় সব সময় কি উষ্ণতার উল্লেখ করতে হবে উষ্ণতার উল্লেখ করতে হবে কারণ উষ্ণতার উপর কিন্তু দ্রাব্যতাটা ডিপেন্ড করে দ্রাব্যতা নির্ভর করে যদি এরকম বলা হয় যে নব্বই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় সাধারণ লবণের দ্রাব্যতা উনচল্লিশ এটা বলতে কি বোঝায় এর দ্বারা কি বোঝাবে যে নব্বই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় একশো গ্রাম একশো গ্রাম জলে উনচল্লিশ গ্রাম সাধারণ লবণ দ্রবীভূত করলে দ্রবণটি সম্পৃক্ত হবে তাহলে আমরা কি জানলাম যে নব্বই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় সাধারণ লবণের দ্রাব্যতা উনচল্লিশ এটা বলতে কি বোঝায় এটা বলতে বোঝায় কি যে নব্বই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় একশো গ্রাম জলে উনচল্লিশ গ্রাম সাধারণ লবণ জৈবত করলে দ্রবণটি সম্পৃক্ত হবে আচ্ছা এরপর এই দ্রাব্যতা সংক্রান্ত অনেক অঙ্ক আসে তার মধ্যে তোমাদের আমি এখানে একটা অঙ্ক করে দেখাবো দেখো অঙ্কটা কি বলেছে তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় কোনো লবণের দ্রাব্যতা চল্লিশ এই উষ্ণতায় তিরিশ গ্রাম লবণের একটি সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে প্রয়োজনীয় জলের পরিমাণ নির্ণয় করো দেখো তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় লবণটির দ্রাব্যতা কি দেওয়া আছে লবণটির দ্রাব্যতা সমান কি ফর্টি অতএব তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় চল্লিশ গ্রাম লবণ একশো গ্রাম জলে দ্রবীভূত করলে কি হয় দ্রবীভূত করলে সম্পৃক্ত দ্রবণ সম্পৃক্ত দ্রবণ উৎপন্ন হয় আচ্ছা তাহলে তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় এক গ্রাম লবণ যদি তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় এক গ্রাম লবণ কত গ্রাম জলে দ্রবীভূত হতে পারবে না একশো বাই চল্লিশ গ্রাম একই ডট 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 দ্রবীভূত হলে সমৃদ্ধ দ্রবণ তৈরি করবে তাহলে তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় তিরিশ গ্রাম লবণ যদি দ্রবীভূত হয় তখন সেটা কত গ্রাম জলে দ্রবীভূত হবে হান্ড্রেড ইন্টু থার্টি বাই ফর্টি সমান কি দেখো দেখো ফোর দিয়ে যদি আমি হান্ড্রেডকে কাটি তাহলে আমরা এখানে কি পাচ্ছি টোয়েন্টি ফাইভ সমান কি হবে সেভেন্টি ফাইভ সেভেন্টি ফাইভ গ্রাম জলে দ্রবীভূত করলে সম্পৃক্ত দ্রবণ উৎপন্ন হবে তাহলে এখানে যে পরিমাণ জল চেয়েছিল তাহলে সেই প্রয়োজনীয় জলের পরিমাণ কত হবে প্রয়োজনীয় জলের পরিমাণ প্রয়োজনীয় জলের পরিমাণ সমান কত সেভেন্টি ফাইভ গ্রাম ঠিক আছে তাহলে আমি এখানে তোমাদের একটা অঙ্ক করে দেখালাম এরপর দেখো তরলে কঠিন পদার্থের দ্রাব্যতার উপর প্রভাবকারী যে বিষয়সমূহ সেগুলো কি প্রথম দেখো দ্রাব্যতার উপর চাপের কীরকম প্রভাব হচ্ছে চাপের প্রভাবটা কি চাপের প্রভাব নগণ্য 
কঠিন ও তরল পদার্থ যেহেতু অসংলগ্ন তাই কঠিন ও তরল পদার্থের দ্রাবতার ক্ষেত্রে চাপের প্রভাবটা কি হবে নগণ্য এরপর কি উষ্ণতার প্রভাব সেটা কীরকম হয় চলো দেখে নিই তরলের মধ্যে কঠিন পদার্থের দ্রাবতা কিন্তু উষ্ণতার ওপর নির্ভর করে তো সেটা কীরকম নির্ভর করে বিভিন্ন লবণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয় প্রথম দেখো এক নম্বর এর দাগে দেখো কি বলেছে যে জলের মধ্যে যদি পটাশিয়াম নাইট্রেট সোডিয়াম নাইট্রেট এর দ্রবণ থাকে তাহলে এই দ্রবণের ক্ষেত্রে এই সব যে লবণগুলো সেই লবণগুলোর দ্রাব্যতা যদি উষ্ণতাটা বৃদ্ধি করো তাহলে কি হবে দ্রাব্যতাটা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ কি না আরও বেশি পরিমাণ লবণ দ্রহীভূত হতে পারবে তাহলে কি দেখলাম যে পটাশিয়াম নাইট্রেট সোডিয়াম নাইট্রেট এই লবণগুলোর ক্ষেত্রে এই লবণগুলো জলের মধ্যে দ্রাব্যতা কি হবে যদি উষ্ণতা বৃদ্ধি করো তাহলে কি হবে দ্রাব্যতাটা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাবে তারপর দেখো যদি এই ধরনের লবণগুলো নেওয়া হয় সেগুলো কি পটাশিয়াম ব্রোমাইট অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইট পটাশিয়াম ক্লোরেট এই ধরনের যে লবণ সেই লবণগুলো কি হয় যে জলের মধ্যে যদি দ্রবণ হয় এদের তাহলে সেই দ্রবণের ক্ষেত্রে এদের দ্রাব্যতা উষ্ণতা বৃদ্ধিতে কি হবে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে এইগুলোর ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল এখানে কিন্তু এগুলোর ক্ষেত্রে তা নয় এগুলোর ক্ষেত্রে কি হবে না উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এরা ধীরে ধীরে এদের যে দ্রাব্যতাটা সেটা বৃদ্ধি পাবে আবার দেখো সোডিয়াম ক্লোরাইট পটাশিয়াম ক্রোমেট এই লবণগুলো দ্রাব্যতাটা কি হবে উষ্ণতার বাড়ার সাথে সাথে অতি সামান্যই বাড়ে এর মধ্যে এই সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রাব্যতা উষ্ণতা বাড়ার সাথে এত কম হারে বাড়ে যে একে প্রায় অপরিবর্তিত থাকে বলা যায় আবার তাহলে কি দেখলাম ক্যালসিয়াম সালফেট ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড আর ক্যালসিয়াম অক্সালেট এদের দ্রাব্যতা উষ্ণতা বৃদ্ধিতে কি হয় হ্রাস পায় আবার দেখো গ্লোবাল লবণ যার সংকেত কি সোডিয়াম সালফেট টেন এইচ টু ও ক্লাসে দশনু জল থাকে তাই এর সংকেত কি এন ই টু এস ও ফোর টেন এইচ টু এই যে পদার্থ এই পদার্থের নাম কি গ্লোবাল লবণ সেই গ্লোবাল লবণের দ্রাব্যতা কি হয় উষ্ণতা বৃদ্ধিতে থার্টি টু পয়েন্ট থ্রি এইট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত বাড়ি এরপর কি হয়ে যায় এরপর যখন তুমি আরও উষ্ণতা বৃদ্ধি করবে তখন কি দেখতে পাবে যে তখন এর দ্রাব্যতাটা কিন্তু কমে যায় এরপর দেখ দ্রাব্যতা লেখ সেটা কাকে বলে একটি গ্রাফ পেপারে এক্স অক্ষ বরাবর উষ্ণতা এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর দ্রাব্যতা ধরে যে রেখাচিত্র অঙ্কন করা হয় তাকে কি বলে দ্রাব্যতা লেখ বলে আমরা উষ্ণতার প্রভাবে কি দেখলাম যে উষ্ণতার প্রভাবে বিভিন্ন পদার্থের দ্রাব্যতা বিভিন্ন রকমভাবে পরিবর্তিত হয় কারো ক্ষেত্রে কি হচ্ছে খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে কারো ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে কারো ক্ষেত্রে খুব সামান্য বাড়ছে আবার কারো ক্ষেত্রে কি হয়ে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে আবার কারো ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট উষ্ণতা পর্যন্ত বাড়ছে আবার তারপর কমে যাচ্ছে তাহলে এই যে উষ্ণতার সাথে দ্রাব্যতার যে পরিবর্তন সেটা আমরা যখন গ্রাফ পেপারে দেখাবো তখন সেটাকে কি বলছে দ্রাব্যতা লেখ এবং সেই দ্রাব্যতা লেখ আঁকার সময় আমরা কি করব এক অক্ষ বরাবর উষ্ণতা এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর দ্রাব্যতা ধরে যে রেখাচিত্র অঙ্কন করব সেটাকে আমরা কি বলছি দ্রাব্যতা লেখ করব তাহলে এদিকটা কি এক্স অক্ষ আমরা জানি আর এদিকটা কি ওয়াই তাহলে এদিকটা আমরা কি ধরে নিই এদিকটা হচ্ছে কি উষ্ণতা আর এদিকটা কি দ্রাব্যতা তো দেখো এখানে আমি সোডিয়াম ক্লোরাইডে যদি দ্রাব্যতা দেখি তাহলে দেখা যায় যে প্রায় একই রকম একটা স্ট্রেট লাইনের মতো থাকে অর্থাৎ কি না যে উষ্ণতার সাথে এই সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রাব্যতা একই রকম থাকে কোনো রকম পরিবর্তন হয় না দেখো একটা বইয়ের দ্রাব্যতা লেখো আমি তোমাদের দেখাচ্ছি দেখো দেখো এক্স বরাবর কি আছে এক্স অক্ষ বরাবর উষ্ণতা এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর কি আছে দ্রাব্যতা সেটা কি একশো গ্রাম জলে লবণের পরিমাণ ক কিসে আছে কোন এককে গ্রামে দেখতে পাচ্ছ দেখো যে এখানে গ্লোবাল লবণ যেটা সোডিয়াম সালফেট টেন এইচ টু সেটা দেখো যখনই উষ্ণতা থার্টি টু পয়েন্ট 
থ্রি এইট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হচ্ছে তখন দেখো ততদূর পর্যন্ত এর যে দ্রাবতাটা সেটা হচ্ছে কি বাড়ছে দেখতে পাচ্ছ কার্ভটা উপরের দিকে উঠছে তারপরে যখনই এই টেম্পারেচারে পৌঁছলো তখন যখন উষ্ণতাটা বাড়ানো হচ্ছে তখন কি হচ্ছে দেখো দ্রাবতরা ধীরে 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 কমে যাচ্ছে তাহলে একই রকম দেখো আরও সব লবণের ক্ষেত্রে দেখতে পাই দেখো তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি দেখো সোডিয়াম নাইট্রেট সোডিয়াম নাইট্রেটের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি দ্রাবতাটা উষ্ণতা বাড়ার সাথে সাথে অতি দ্রুত হারে বাড়ছে আবার দেখো সোডিয়াম ক্লোরাইড সেটা কি হচ্ছে দেখো প্রায় একই রকম অপরিবর্তিত থাকছে পটাশিয়াম নাইট্রেট তার ক্ষেত্রেও দেখতে পাচ্ছি উষ্ণতা বাড়ার সাথে সাথে দ্রাবতাটা কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে কেসিলের ক্ষেত্রেও দেখতে পাচ্ছি দেখো উষ্ণতাটা বাড়ার সাথে সাথে ধীরে ধীরে দ্রাবতাটা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে এই এই দ্রাবতা লেখার প্রয়োজনীয়তা কি দেখো এখান থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের যে লবণ তাদের দ্রাবতার মধ্যে কম্পেয়ার করতে পারি আবার কারো দ্রাবতা না যদি কারোর দ্রাবতা না জেনে থাকি তাহলে সেই দ্রাবতাটাও আমরা জানতে পারি হুম তাহলে এই লেখচিত্রে আমরা উষ্ণতার পরিবর্তনের সাথে বিভিন্ন লবণের দ্রাবতা কিভাবে পরিবর্তিত হয় সেটা আমরা বুঝতে পারি এরপর চলে আসব তরলে গ্যাসের দ্রাবতা হুম এর আগে আমরা কি দেখলাম যে কোনো তরলে কঠিন দ্রাবতা কীরকম হয় বা সেই দ্রাবতাটা কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেটা সম্পর্কে আমরা জানব আমরা তরলে গ্যাসের দ্রাবতা সম্পর্কে জানব কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় ও চাপে নির্দিষ্ট পরিমাণ তরলে সর্বাধিক যে পরিমাণ গ্যাস রহিত হয়ে সম্পৃক্ত দ্রবণ উৎপন্ন করে তাকে ওই উষ্ণতায় ও চাপে ওই পরিমাণ নির্দিষ্ট তরলে গ্যাসটি দ্রাবতা বলে তাই দেখো কঠিনের দ্রাবতার সঙ্গে গ্যাসের দ্রাবতার পার্থক্য কোথায় তা এখানে চাপের কথাটা কিন্তু উল্লেখ করা আছে যেটা কঠিনের ক্ষেত্রে ছিল না তাহলে তরলে গ্যাসের দ্রাবতা কাকে বলে কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতা ও চাপে নির্দিষ্ট পরিমাণ তরলে সর্বাধিক যে পরিমাণ গ্যাস রহিত হয়ে সম্পৃক্ত দ্রবণ উৎপন্ন করে তাকে ওই উষ্ণতায় ও চাপে ওই পরিমাণ নির্দিষ্ট তরলে গ্যাসটির দ্রাবতা বলে এরপর দেখো তরলে গ্যাসের দ্রাবতার উপর প্রভাব বিষয়সমূহ সেগুলো কি তরল ও গ্যাসের প্রকৃতি অর্থাৎ কি না দ্রাবক এবং দ্রাব সেই দ্রাবক এবং দ্রাবের যে প্রকৃতি সেটার উপর ডিপেন্ড করছে যে দ্রাবতাটা কীরকম হবে ধরি আমরা এসিয়াল গ্যাস এই এসিয়াল গ্যাসটা যদি দু ধরনের দ্রাবক ইউজ করা হয় একটা কি বেঞ্জিন আর একটা কি জল তো দেখা যায় যে এটা বেঞ্জিনে দ্রহীভূত হয় না কোথায় দ্রহীভূত হয় জলে দ্রহীভূত হয় কেন কারণ জলে এটা দ্রহীভূত হয়ে খুব সহজেই আয়নিত হতে পারে আয়নিত হয়ে এটা কী হতে পারে কী কী আয়ন তৈরি করতে পারে এইচ প্লাস অ্যাকোয়াস প্লাস সিল মাইনাস অ্যাকোয়াস তাহলে জলে এর দ্রাবতা অনেক বেশি আবার একই রকম অ্যামোনিয়া গ্যাসও কি হয় জলের মধ্যে জলের সাথে বিক্রিয়া করে কি তৈরি করতে পারে অ্যামোনিয়াম আয়ন প্লাস ওয়েজ মাইনাস আয়ন অর্থাৎ কি না এটা জল দ্রবণে জলের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইডে পরিণত হয় যেটা কি হয় আয়ন আকারে থাকে তাহলে এই যে অ্যামোনিয়া গ্যাস সেই অ্যামোনিয়া গ্যাসও কি একই রকম বেঞ্জিন বা ক্লোরোফর্মের থেকে জলে এই দ্রবীভবনের মাত্রা অনেক বেশি হবে আচ্ছা এরপর কি পরীক্ষাকালীন উষ্ণতা নর্মালি কি হয় গ্যাসের ক্ষেত্রে কোনো তরলের মধ্যে যদি কোনো গ্যাস দ্রবীভূত হয় সে সময় কি হয় তাপ উৎপন্ন হয় তাই উষ্ণতা বৃদ্ধিতে তরলের মধ্যে গ্যাসের দ্রাবতা কি হবে কমে যাবে উষ্ণতা বৃদ্ধিতে গ্যাসের দ্রাবতা তরলের মধ্যে কি হবে কমে যাবে আর উষ্ণতা হ্রাসে উষ্ণতা হ্রাসে কি হবে গ্যাসের দ্রাবতা কি হবে বাড়বে যেহেতু কোনো তরলের মধ্যে যখন কোনো গ্যাস রহিত হয় তখন কি হয় তাপ উৎপন্ন হয় সেই জন্য যে দিকটাতে তাপ হ্রাস হবে সেদিকেই কি হবে গ্যাসের দ্রাবতা বাড়বে আর যেদিকে উষ্ণতা বৃদ্ধি করা হবে সেদিকে কি হবে গ্যাসের দ্রাবতা কমে যাবে আচ্ছা এরপর হচ্ছে কি চাপের সাথে সম্পর্ক তো কি হয় চাপের সাথে সম্পর্ক কি হয় সি 
এই উষ্ণতায় নির্দিষ্ট আয়তনে কোনো তরল দ্রাবকে কোনো গ্যাসের দ্রাবতা দ্রবণের সাথে সাম্যাবস্থায় থাকা ওই গ্যাসের চাপের সমানপাতিক হয় অর্থাৎ যদি চাপ বাড়ানো হয় তাহলে কি হবে চাপ বাড়ালে গ্যাসের দ্রাবতা কি হবে বাড়বে আর চাপ কমালে গ্যাসের দ্রাবতা কি হবে কমবে এটা আমরা দেখতে পাই দেখো যখন সোডা ওয়াটার বা আমরা যদি কোল্ড ড্রিঙ্কসের কথা ভাবি তাহলে সে তখনই আমরা যখন বোতলে ছিপি খুলে দিই তখন কি হয় যেহেতু ছিপি খোলার সঙ্গে সঙ্গে চাপ কমে যায় তখন কি হয় কার্বন ডাই অক্সাইড বুদবুদ আকারে বেরিয়ে আসে অর্থাৎ কিনা যখনই ছিপি খুলছি তখনই যেহেতু চাপ কমে যাচ্ছে তখন কার্বন ডাই অক্সাইডের দ্রাবতাটাও কী হচ্ছে কমে যাচ্ছে তার ফলে কি হচ্ছে বুদবুদের আকারে কার্বন ডাই অক্সাইডটা বেরিয়ে আসে তাহলে কি দেখতে পেলাম যে তরলে গ্যাসের দ্রাবতার সাথে চাপের কি সম্পর্ক না চাপের সাথে কি হয় সমানপাতি হয় চাপ যদি বাড়াও তাহলে কি হবে গ্যাসের দ্রাবতা বাড়বে আর চাপ কমালে কি হবে গ্যাসের দ্রাবতা কমবে এরপরে কি দেখো সম্পৃক্ত অসম্পৃক্ত এবং অতিপৃক্ত দ্রবণ এগুলো কাকে বলে ধরো একটা বিকার নিয়েছি সেই বিকারে আমি জল নিয়েছি এরপর এর মধ্যে যদি আমি চিনি যোগ করি এবং চিনি যোগ করে যদি দেখি যে চিনি দ্রহীভূত হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ কিছু পরিমাণ চিনি এর মধ্যে যোগ করার পর দেখি যদি চিনি দ্রহীভূত হয়ে যাচ্ছে তখন এই দ্রবণটাকে আমরা কি বলবো অসম্পৃক্ত যখন যদি চিনি দ্রহীভূত হয়ে যায় তাহলে সেটাকে কি বলবো আমরা অসম্পৃক্ত আর যদি এরকম হয় একটা সময় যে আমরা চিনি যোগ করেই যাচ্ছি করেই যাচ্ছি করেই যাচ্ছি একটা সময় দেখবো যে সেই চিনির দানাগুলো নিচে থিতিয়ে পড়েছে আর জৈবত হচ্ছে না যদি না হয় তখন সেটাকে আমরা কি বলবো সম্পৃক্ত আর যদি এরকম হয় যে দ্রবণটিকে আমরা উত্তপ্ত করলাম মানে এরকম হলো গ্যাস বার্নারের সাহায্যে এটাকে উত্তপ্ত করলাম করে কি কর করলাম যে যে পরিমাণ চিনি অদ্রহীত থেকে ছিল সেটাকেও আমরা দ্রহীত করে দিতে পারলাম তখন সেই যে দ্রবণটা সেটাকে আমরা কি বলবো অতিপিক্ত দ্রবণ তাহলে কোনো একটি দ্রবণ সম্পৃক্ত না অসম্পৃক্ত সেটা ডিপেন্ড করছে কিসের ওপর না উষ্ণতার ওপর নির্ভর করছে তাহলে কি দেখলাম সাধারণভাবে কি দেখা যায় যদি একটা সম্পৃক্ত দ্রবণের উষ্ণতা বৃদ্ধি করি তখন সেটা অসম্পৃক্ত দ্রবণে পূর্ণত হয়ে যায় মানে সেখানে যদি আমি আরও চিনি যোগ করি তখন সেটা কুলতে পারে তার মানে সেটা অসম্পৃক্ত দ্রবণ আবার অসম্পৃক্ত দ্রবণকে যদি আমরা ঠান্ডা করি বা উষ্ণতা হ্রাস করি তখন সেটা আবার সম্পৃক্ত দ্রবণে পূর্ণত হবে আচ্ছা তাহলে এই সম্পৃক্ত অসম্পৃক্ত এবং অতিপৃক্ত দ্রবণ কাকে বলে সেটা সম্পর্কে জানব অসম্পৃক্ত দ্রবণ কাকে বলে কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় যে দ্রবণে আরও দ্রাব দ্রহীভূত করা যায় তাকে ওই উষ্ণতায় ওই দ্রাবের অসম্পৃক্ত দ্রবণ বলা হয় তাহলে কি যদি কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় যে দ্রবণে আরও দ্রাব দ্রহীভূত করা যায় তাকে ওই উষ্ণতায় ওই দ্রাবের অসম্পৃক্ত দ্রবণ বলা হয় আর সম্পৃক্ত দ্রবণ কাকে বলে না কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ দ্রাব দ্রহীভূত হওয়ার ফলে যে দ্রবণ উৎপন্ন হয় তাকে ওই উষ্ণতায় ওই দ্রাবের সম্পৃক্ত দ্রবণ বলা হয় এরপর দেখো সোডিয়াম থাই সালফেট সেটার সংকেত কি এন ই টু এস টু ও থ্রি ফাইভ এস টু এই যে সোডিয়াম থায়ার সালফেটের যে কেলাস তাতে কত অণু জল আছে পাঁচ অণু কেলাস জল আছে এরপর একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে সোডিয়াম থায়ার সালফেট নিয়ে সেটাকে আমরা
বংশের মানার সাজে উত্তপ্ত করলাম তো দেখা যায় যে এই যে পাঁচনো কেলাশ্বল আছে এই পাঁচনো কেলাশ্বলের মধ্যে এই সোডিয়াম থাইসালফেট সেটা কি হয় দ্রবীভূত হয়ে যায় এভাবে যে সোডিয়াম থাইসালফেটের যে দ্রবণটা পেলাম সেটা যদি ধীরে ধীরে ঠান্ডা করি তো দেখা যায় যে সোডিয়াম থাইসালফেটের কেলাসটা আলাদা হয় না তাহলে এভাবে যে উৎপন্ন যে দ্রবণটা এটাকে কি বলছে সোডিয়াম থাইসালফেটের অতিরিক্ত দ্রবণ তাহলে অতিরিক্ত দ্রবণ কাকে কে বলে কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে সর্বাধিক যে পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত থাকতে পারে কোনো বিশেষ অবস্থায় যদি তার চেয়েও বেশি পরিমাণ দ্রাব ওই দ্রাবকে দ্রবীভূত থাকে তবে দ্রবণটিকে ওই উষ্ণতায় অতিরিক্ত দ্রবণ বলে তাহলে আবার কি বললাম দেখো যে কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে সর্বাধিক যে পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত থাকতে পারে কোন বিশেষ অবস্থায় যদি তার চেয়েও বেশি পরিমাণ দ্রাব ওই দ্রাবকে দ্রবীভূত থাকে তবে ওই দ্রবণটিকে ওই উষ্ণতায় অতিরিক্ত দ্রবণ বলে এরপর দেখো কেলাস এটা কাকে বলে দেখো কঠিন পদার্থ দু রকমের হতে পারে একটা কি কেলাস আকার কঠিন পদার্থ আর অনিয়তাকার কঠিন পদার্থ দেখো আমরা কি যদি আমরা বাড়িতে ভাবি তাহলে বাড়িতে দেখো চিনি নুন এগুলো যে কঠিন পদার্থ এগুলো কি কেলাস আকার আবার যদি ভাবি আটা ময়দা এগুলোর কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট আকার নেই তাহলে এগুলো কি অনিয়তকার কঠিন পদার্থ তাহলে কেলাস কাকে বলে না কেলাস হলো সুনির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকার বিশিষ্ট এবং নির্দিষ্ট সমতল পৃষ্ঠ দ্বারা সীমাবদ্ধ সমসত্ত্ব কঠিন পদার্থ যার সকল অংশে গঠনকারী অণু পরমাণু বা আয়ন সুষমভাবে ও পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত থাকে তাহলে কেলাস হলো কি আবার বলছি সুনির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকার বিশিষ্ট এবং নির্দিষ্ট সমতল পৃষ্ঠ দ্বারা সীমাবদ্ধ সমসত্ত্ব কঠিন পদার্থ যার সকল অংশে গঠনকারী অণু পরমাণু বা আয়ন সুষমভাবে ও পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত থাকে এই কেলাস আবার দু রকমের হতে পারে একটা কি অনাদ্র কেলাস আর একটা কি শোধক কেলাস অনাদ্র কেলাস এর মধ্যেই আমরা বুঝতে পারছি যে এই কেলাসে যে অণু সেখানে কিন্তু কোনো জল থাকে না অনাদ্র কেলাস কি যে যে কেলাসে কোনো জলের অণু থাকে না তাকে কি বলছে অনাদ্র কেলাস তাহলে সেগুলো কি না হিরোগ্রাফাইড এইগুলো যে কেলাস সেই কেলাসে কিন্তু কোনো জলের অণু থাকে না আবার কতগুলো কেলাস কি হয় সম্পৃক্ত দ্রবণ থেকে তৈরি হওয়ার সময় তাদের প্রত্যেকটি অণুর সঙ্গে নির্দিষ্ট সংখ্যক জলের অণু যুক্ত থাকে তাদেরকে কি বলছে শুধু কেলাস যেমন কি ব্লু ভিট্রিয়ল গ্রিন ভিট্রিয়ল প্রভৃতি শুধু কেলাস ব্লু ভিট্রিয়ল তার সংকেত কি সিউ এসও ফোর ফাইভ এইচ টু ও আবার কি গ্রিন ভিট্রিয়ল যার সংকেত কি ফেরা সালফেট সেভেন এইচ টু এফিএসও ফোর সেভেন এইচ টু তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইগুলো কেলাসে দেখো ব্লু ভিট্রোলে কেলাসে পাঁচ অনু জল আছে আর গ্রিন ভিট্রোলে কেলাসে সাত অনু জল আছে তা এরপর দেখো কেলাসন এটা কাকে বলে না কেলাস প্রস্তুত করার যে পদ্ধতি সেটাকে কি বলছে কেলাসন কেলাস প্রস্তুত করার যে পদ্ধতি সেটাকে কি বলছে কেলাসন কেলাস প্রস্তুত করার পদ্ধতিটাকে আমরা কি বলছি কেলাসন এই পদ্ধতি কত রকমই হতে পারে দেখো এক নম্বর কি বাষ্পীভবন যেমন পটাশিয়াম নাইট্রেটের পটাশিয়ামের নাইট্রেটের অসম্পৃক্ত দ্রবণ তাকে যদি তুমি বাইরে এমনি রেখে দাও তাহলে কি হবে ধীরে 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 বাষ্পীভবন হয়েই সেখান থেকে কেলাস পাওয়া যায় আবার কি এর পরের যে পদ্ধতি সেটা কি গলিত পদার্থের কঠিনই ভবন যেমন কি সালফার এরপর কি তাই কঠিন পদার্থের ঊর্ধ্বপাতন তাহলে যে সব কঠিন পদার্থগুলো ঊর্ধ্বপাতিত হয় যা মানে কি হয় যে এরা সরাসরি কঠিন থেকে বাষ্পে পরিণত হয় যেমন কি আয়োডিন কর্পুর 
नैपथालिन एगल क्षेत्र एरा कि विभिन्न पद्धति ये कैलाश प्रस्तुत कर क्योंकि साधारण बसिभाग क्षेत्र तरल मध्य कठिन पदार्थ द्रवीत कर उच्चतर उष्णत सम्पृक्त द्रवण प्रस्तुत कर निम्नतर उष्णत वो द्रवणटी के ठंडा करपर निम्नतर उष्णत द्रवणटी सामयिक भाव अतरिक्त द्रवणे परिणत कर अतरिक्त द्रवण अस्थायी एर फिर निम्नतर उष्णत द्रवण थे अतरिक्त कठिन पदार्थ कैलाशे आकार द्रवण थे पृथक हो जाए जत खणना निम्नतर उष्णत द्रवणटी सम्पृक्त द्रवणे परिणत है तेल की जानलम कैलाश तैर पद्धतिगुल तीन तीन रकम पद्धति जानल एक बाष्पीभवन कठिनी भवन और उद्दायी कठिन पदार्थ ऊर्धपातन इचड़ा कि करते सम्पृक्त द्रवण थे कैलाश बनाते परि तो जो कि सीड क्रिस्टल व्यवहार कर सीड क्रिस्टल जेटा के बोल बीज कैलाश तो ये कि सम्पृक्त द्रवणे सम्पृक्त द्रवणे कि सम्पृक्त द्रवण ओपरे कि सूतो दिए जे द्रावर कैलाश बनाब धर से होते मिच्छिरी फटकिरि तो मिच्छिरी फटकिर एक छोट कैलाशे टुकड़ो कि इन बेधे झुलिए दे तो ये छोट टुकड़ो छोट कैलाशा के बेधे झुलिए दे बीजकलाश बीज कैलाश बा सीट क्रिस्टाल तो देखा जाए यार चारिदिगे कि है ये सम्पृक्त द्रवणे ये बीज कैलाशे जो सम्पृक्त द्रवण से बीज कैलाशे सम्पृक्त द्रवण सम्पृक्त द्रवण थे कि है धीरे धीरे वो द्रवटा कैलाशे आकार गाए बीज क्रिस्टाल गाए धीरे 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 जमा होते शुरू कर कैलाश आलदा हो जाए जे सम्पृक्त द्रवण पड़े थे से बला है शेष द्रवण कि देखल सीट क्रिस्टल बीज कैलाश व्यवहार कर खूब सहजे क्यों कैलाश तैरि करते हैं सम्पृक्त द्रवण मध्य द्रवर छोट कैलाश सूतो सहाजे झुलिए दी ओ कैलाशे गाए द्रवे और कैलाश जमा है ये घटना ये कि बोलि बृद्धि और जो छोट कैलाशा ये व्यवहार कर बीज कैलाश बा सीट क्रिस्टाल और द्रव द्रवण थे आलदा हो जाए अंश पड़े थे कि बोलते शेष द्रव एरपर कि द्रवण गारत्य शक्ति मात्रा से निर्दिष्ट उष्णत निर्दिष्ट परिमाण व निर्दिष्ट आयतन द्रवण के मध्य उपस्थित द्रवर परिमाण के ओ द्रवण के गारत्य शक्ति मात्रा बोले तेल गारत्य शक्ति मात्रा एकक ही होते गारत्य शक्ति मात्रा एकक अनेक अनेक रकम ही होते मध्य जेमन कि नर्माल मात्रा मोलार मात्रा ग्राम प्रति लिटार मात्रा शतकड़ा मात्रा और मोल प्रति लिटार मात्रा इत्यादि प्रथम देखो तुम्हारे एखे कि आज शतकड़ा मात्रा शतकड़ा मात्रा का बोले को द्रवण के एकश एम एल आयतने जो परिमाण द्रव द्रवित था ग्राम संख्या के ओ द्रवण शतकड़ा मात्रा बोले त्रवण मात्रा कि है द्रवर भर बाई द्रव के आयतन जेटा एम एल ए इंटू हंड्रेड पार्सेंट ती बोल डब्ल्यू बै भि इंटू पार्सेंटेज इपर कि मोल प्रति लिटार मात्रा मोल लिटार इनभार्स को द्रवण के एक लिटार आयतन जत मोल अणु द्रव द्रवित था द्रवण तत मोल प्रति लिटार मात्रा बोले तरपर कि आज ग्राम प्रति लिटार मात्रा ग्राम लिटार इनभार्स से बोले को द्रवण के एक लिटार आयतन जत ग्राम द्रव द्रवित था द्रवण तत ग्राम प्रति लिटार मात्रा बला है 
তাহলে আমরা দ্রবণের কারকদের কী কী একক সম্পর্কে জানলাম একটা কি শতকরা মাত্রা একটা মোল প্রতি লিটার বা মোল লিটার ইনভার্স আর এটা কি গ্রাম লিটার ইনভার্স তাহলে এই দ্রবণের কারত্ব সংক্রান্ত একটি অঙ্ক তোমাদের আমি এখানে করে দেখালাম দেখো কি বলেছে একশো এম এল জলীয় দ্রবণে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স গ্রাম সোডিয়াম কার্বনের জৈত আছে দ্রবণটির মাত্রা গ্রাম লিটার ইনভার্স এককে প্রকাশ করো তাই দেখো গ্রাম লিটার ইনভার্স মানে কি যে কোনো দ্রবণের এক লিটার আয়তনে যত গ্রাম দ্রব দ্রবিত থাকে তাহলে যেটা এখানে একশো এম এলে আছে সেটা আমাকে এক লিটারে কত সেটা বের করতে হবে তাহলে কি করব ওই কী নিয়মে অঙ্কটা হবে দেখো একশো এম এল জলীয় দ্রবণে ফাইভ গ্রাম আছে তাহলে ওয়ান এম এলে কত আছে আর এক লিটার বা ওয়ান লিটার বা হাজার এম এল জলীয় দ্রবণে কত আছে সমান কি ফিফটি সিক্স গ্রাম তাহলে তাহলে এখানে আমি দ্রবণটির মাত্রা কি পেয়ে যাচ্ছি ফিফটি সিক্স গ্রাম লিটার ইনভার্স তাহলে এখানে আমি তোমাদের কারত্ব সংক্রান্ত একটি অঙ্ক করে দেখালাম ওর কি দ্রবণের মধ্যে কণার গতি ধরো তুমি একটা বিকার নিয়েছো সেই বিকারে এক দু ফুটা লাল কালি বিকারে গা বরাবর ঢেলে দিয়েছো কোনোভাবে না নারী যদি তুমি দেখো তাহলে কি দেখা যায় যে ওই যে লাল কালি সেটা সর্বত্র জলে সর্বত্র সরিয়ে পড়ছে এবং একটা হালকা লাল বর্ণের দ্রবণ তৈরি করছে অর্থাৎ তুমি কিন্তু বাইরে থেকে কোনোভাবেই নাড়ালে না কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে ওই লাল কালিগুলো ধীরে 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 জলে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে একই রকম পটাশিয়াম পারবাঙ্গানের যেটা আমরা পটাশ বলি সেই পটাশের যদি দু একটি ক্যাল কেলাস তুমি কোনো বিকারে জলের মধ্যে ফেলে দাও তাহলেও তুমি দেখতে পাবে যে যদি বিকারটা না নাড়িয়ে রাখো তাহলে দেখতে পাবে যে ধীরে ধীরে ওই যে পটাশিয়াম পারবাঙ্গানের যে সূক্ষ্ম কণাগুলো ধীরে ধীরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে এবং একটা হালকা বেগুনি রঙের দ্রবণ তৈরি করছে তাহলে এর থেকে আমরা কি সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে তরলের মধ্যে যে কঠিন পদার্থের যে কণাগুলো সেগুলো কিন্তু বিশৃঙ্খলভাবে দ্রবণের মধ্যে গতিশীল অবস্থায় থাকে এবং যে কোনো দিকে যে কোনো গতিবেগে ছড়িয়ে পড়ে সুতরাং এই যে গতি এটাকে কি বলে ব্রাউনীয় গতি তাহলে ব্রাউনীয় গতি কাকে বলে যে দ্রবণের মধ্যে দ্রাবের অণুগুলোর ব্রাউনীয় গতি সেটা কাকে বলে দ্রবণের মধ্যে দ্রাবের অণুগুলো যে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে সেটাকে কি বলছে ব্রাউনীয় গতি আবার কি দেখা যায় দেখো যে বিভিন্ন পথে কণাগুলো কি হয় পরস্পরের ফাঁকের মধ্যে জায়গা করে নেয় এই ঘটনাটাকে কি বলছে ব্যাপন এখন কাকে বলে যে যে ধর্মের জন্য দুই বা ততধিক পদার্থ বা যে কোনো সাহায্য ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরস্পরের সাথে মিশ্রিত হয় তাকে কি বলছে ব্যাপন তাহলে আজকে আমরা ডবনের বাকি অংশটুকু সম্পর্কে জানলাম আমার ক্লাস যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে আর সাবস্ক্রাইব করবে ধন্যবাদ